是不是很多同学你念了四年室内设计，从来没有看过那个板材到底是怎么做的？是不是很多老师你在学校教书教这么久，你从来没有看过这个系统柜的工厂里面到底是怎么样做出你的系统柜板的？今天我们非常难得、非常特别，就是到九峰新业，我们现在就看到工厂是系统的生产，一次看到整个系统柜板是如何制作的。大家应该很好奇，究竟我们身为一个做工程工业的男人，花三百五十万。可以把这一栋大楼改成什么样的样子呢？我们来大家看一下我们做好的办公室。各位啊，我们经过这个几个月啊，将近四五个月这个长期的努力下，已经隔间都隔好了。虽然你现在听到还有很大的回音。哈哈哈哈哈！想必常常看我们频道的朋友，你应该有发现，我们有一些影片已经在这个可爱的阳春办公室里面开始进行了。第一期工程就是我们大肆的拆除，第二期工程就是我们现在的隔间，由我这个可爱的表弟然后帮我完工。那第三期工程，我们希望可以有一些跟工业相关的新创公司啊，还可以进驻，或者是我们可以投资的。想投资是不是感觉自己太有钱？但是如果你的想法真的很不错，然后你需要帮忙，你只给你资源啊，未来中间这一区，好，以后我们就会做一个可以让个人使用的。因为有一些人哦，刚开始创业一个人，然后自己都是用自己家里面当办公室嘛，但是家里用当办公室真的不太好，就是危险，而且你又会干扰到你家里人的作息，所以就从小小的个人工作室这样开始。那这边中间我们帮大家做了一个会议中心，虽然说看起来是很阳春，但是没关系。因为明天过后，我们就会开始进行下一步的工程。这间是我们另外拍摄的摄影棚，有没有看到这种感觉？这个唱歌起来应该蛮好听的。可是我，可是我把，在那叫什么？好，但不行。你看，如果以后我拍片，讲一句话，要等这么久。很痛苦，所以这边我们会做吸音的工程，到时候我们会拉一些屏幕，好，然后下来。我觉得如果有一些人他可能研发小东西需要拍一些很专业的商品啊，到时候可以用这个录音室。反正我们的中心思想是什么？就是让大家可以一起把这个环境或者是把这个产业变得更好，可以大家彼此合作，也可以帮助一些正要起飞的哦年轻人，那有更多的目标，然后同时也可以在这边做一些很多不错的交流啦。其实我们现在在二楼啦，我来带大家去一楼。麦当来那结婚呐，那是跟老店五郎啊。我们打算这个地方弄成一个 only 这一栋办公室的人可以用的咖啡厅。这边呢，我们幻想就是会做一个可以冲泡的台面。这边中岛，好，可以喝杯咖啡聊是非。然后这边就是我们有一个餐桌，公司你知道就像什么？我们就是像家人一样，老板都是这样讲。旁边呢，就是会有一些小走道了，然后给大家用。明天开始动吧动动，我们就要开始我们的第三期工程。那请大家拭目以待。Let's go。大家早安，看到这份装扮，你就知道这是一个寒冷的冬季。现在我们从上次开完会进行的大概是第二周吗？我忘了，反正就很忙，所以我们就如火如荼的已经展开。大家可以现在看到你的地上，这是吸音的，听见。然后可以看一下我们之前的办公室怎么样？这个办公室的感觉是不是又不太一样了？这上面满满的贴的这吸音棉，它是可以防止声音不像以前这样的打，听到吗？很痛苦，很响，它就比较减少。所以同事在讲话、聊天、开会的时候，尤其在听我碎念的时候，就可以撑得比较久一点。<笑>然后柜子很快的已经做好了，有没有？工厂直送就是这种感觉，如此的快速迅速。然后你看，我们那个时候在工厂里面摸这个边，摸看摸看这个边，你手可以来来一下，你往试一下，封边条，几千万的封边条封出来的边就是不一样，手感，这手感真的很爽，绝对尺寸，绝对正角，就是进入到绝对领域。这个就是之后大家放的零食柜，这是我们那个产品。好，我们来看一下我们的大厅，大厅有两个很可爱的东西。等一下呢，因为这个是一个比较大的空间场域，所以我们的上面就会用吸音板，然后同时。设计师他有设计一个造型，所以我们现在的那个镭射线，这样子有吗？这样，哦有有有红色，有这个镭射线，有现在这个镭射线，小朋友眼睛不要看，这镭射线现在已经打在这个上面，然后上面有个老师傅，他正在标记，等一下我们要悬挂的位置，然后对面原本这个有一个丑丑的，前人他们有留下很多一些电箱里面的洞，然后把它封起来，还记得那个位置。这个，你看这个造型，就是挂在上面。这是用的方法很简单，就是铝曲，把它串在中间，然后这个吸音键滑动
，挖到这个铝箕的 size， 然后一路把它穿过去，你这样吊起来就会升。好，这块真的是这个人兄哦，九红的老板，早上九点半就跑来我这边了。早上九点半不待自己公司，跑到我公司来办公，监工啊，监工还是监工？你看值得注意的是，他用水壶有没有？没有水，把它放大，太显性了。充满了想象啊！对对，那个录音室，给大家看一下我们这里吧。当当什么？这里是以后大家排练的地方。我们既然讲话的声音都不太一样了，没有那个回音了。哇、哦哦哦哦哦，这就没法唱歌嘞。冷冷的冰雨在心中胡乱地拍，声音就会比较干净。但是他把门关起来，你会觉得耳朵就有点。太习惯，耳朵会让你的无感的那个感觉会不太一样。然后这个还没清洁啊，但是还没清洁，我们可以先看一下。好，这是我们的柜子，那就拍拍手，就有一个，对不对？通常这个你觉得怎么开呢？会开在你是这样开完，对不对？对，不是，我们就是想来跟你不一样，我们是想开的，<笑>因为它这边里面有个深处有个洞哦，这边有个三角形，这边有个洞哦，所以我们为了把这个洞把它补起来。放一些就是几乎平常很少用到的东西，会把它塞在里面。啊，这个就怎么样？这个其实可以做个滑门，做一个滑门滑过去。我就建议那个九峰老板，我们应该建议那个年轻的设计师。我想就是年轻多做一次，多一个经验。先在那边做个滑轨，这样滑过去，这样就可以两边用，嗯，对不对？然后你也不会阻碍到。但是滑轨的东西就是你中间你要再切切一刀，没事啊，反正这里就放一些就平常不会让人看的东西。然后这个柜子，有没有？哇！这柜子没办法，这我选。接下来呢还没清洁，但是它这个清洁之后的这个色感会非常漂亮。等下打个灯之后再拍给大家看。然后，所以说里面的空间以后在拍片的时候，这个声音就比较纯啊，比较纯，比较纯的感觉。门关好，再听一次。那比较纯啊，棒棒棒，有没有比较扎实，而比较没有那个高频的那个反射感？因为我们现在用的是手机录的，所以应该录录起来最最明显。好，那我们来看，就是我们的你们最想要的那个咖啡厅，就是大家喝的咖啡厅，这是咖啡厅主装过程当中。我们这里，按铃的，超认真，幸福，超认真上，集合，就是那时候我们在工厂里面有拍过，他都会扫那个条码嘛，解码器，解码器，对，所以他扫了之后，如果有缺就会哔哔叫，没有缺就会好。然后我们的这个图样放在这里，所以中间这边会有个中岛，这边是水槽，水槽的地方，所以啊，算算算水槽在这里，算水槽在这里，我把它继承为另外一个案子，水槽在这里，最后的那个管线进水跟出水放在这里，然后进水跟出水出去的地方，来一个偷看一下外面这个，我们把那个很很丑的墙都把它挡起来了，这里就是你们的吸烟区，好，小屁孩，要抽油。然后你就看他们在这种柜组装的时候，有几个可能业界比较要去注意的。就第一个是水平，所以他们等下下面都会有水平角，用这水平角。所以你在家里面装的时候，你就会把那个你的水平先撑到一样的水平之后，然后呢，再来一路从右到左或左到右再装过去。来看这边，年轻的工班们，来换一换过来。<笑>老板，早上不出现在自己公司里面，还是监工？好，监工，打电话。年轻，认真。对，你看，现在讲完，他是两整边的，就是。按照这个进度，你猜大概多久我会做完？看来是一个下午吗？快，很快，快。明天去，明天呢？他明天就可以做完，因为现在已经呃中午了吧。所以大概因为明天下午就完成，那我们就来进到完成的那一天吧。哎，老板早安，老板看房子吗？我是这边的销售中心的人员，我刚看起来这个有算卖房子的吗？欢迎收看三百五线上散屋，可惜我们没有钱发 t a 来。那我们今天这个到影片的中后段了，大家应该很好奇，究竟我们身为一个做工程工业的男人，花三百五十万。可以把这一栋大楼改成什么样的样子呢？基于哈，就是前几个礼拜的影片，就是我们从清运，然后到把全部的装潢打除掉，一路从地下室一楼、二楼、三楼这样一路往上做。那究竟我们总共花了多少钱？跟我们可以用什么样的巧思，然后可以带给观众朋友，让你们以后在做装潢或者是在做你的家里面的改建的时候，能够有用一个不一样的思维，或者是你可以利用我的思维，然后去怎么样帮自己省钱？那我们就开始了。
。各位，你现在看到了这个地方，还记不记得它原本的样子长什么样子呢？原本就是这群朋友们在签约的这个样子。所以你大概从这边看过来，你有看到这个空间很特别哦，舒服的咖啡吧，这边专属实用的，这不对外开放的。然后我们现在看起来很像是一个画廊的样子哦。不过你从这边看过去，这边看过去，有没有发现这个隔间跟我们一开始的影片很多大哥在丢垃圾的这土不一样，对不对？其实呢，我们在这整个结构的划分哦，这里的地下室有两百平，每一层楼大概八十平。我这边大概画了十五平的位置，然后做成一个私人的走道。这个走道可以从前面，从一开始大家所看到的吸烟区，一路到这边后面的接待区，还有到上面的办公室区。然后后面呢，你就可以从停车场不用淋到雨，漫步的走过来，然后到办公室，舒服。所以你看到的隔间呢，硬体就是交由我表弟来负责。然后呢，你现在看到这些灰色的，这个就是我们在前几个礼拜所拍的九峰那间公司做的。有没有看到这个金属冷跳风？冷裂金属风，冷裂金属风，有冷裂吗？看起来是有保留一点温馨啊。其实哈，大家可以想说，你在做改装的时候，大概就是几大项。第一项就是硬体，尽量如果能够不要动到头柱，我会认为你如果是自己要发功的，就是尽量不要动到。但是因为我们这次也要把旧的厕所拆掉改掉，所以旧的卫浴设备拆掉改掉，我们大概就是花三十万。但是可以怎么样省钱？我等下可以跟大家说。另外的就是隔间的部分，因为现在轻隔间、气床盖隔间，然后什么都很方便。面，那其实这些的执行上面也不贵，像我们的这个场域隔出来的其实是气窗盖的隔间。等一下有一些是我保留原本的装潢，然后只是上过油漆而已，大家看起来比较统一性，这也是我们省钱的步骤。所以你可以看到这个空间，除了九峰的系统会加具，然后这个是其实这个时候算是一个中间的不小心做的了。那个时候我们是为了要藏一些监视系统嘛、啊，还有一些设备，我们先预做的。但之后来了一个冷冽金属风，然后我们就跟它混合在一起。所以这个时候我们的软装家具就是挑了跟它有一点呼应的浅咖啡色，然后。然后呢？为什么我们保留这个地板？大家可以从远方去看一下这个气氛。因为当时哈，我评估一层楼，如果我要把这个地板重新敲掉、重做，我会花太多钱。所以这个是第一个我的装修小技巧。我会先抓住一个大项目，那配合这个大项目去搭配别的东西。与其哦要把它改成一个温馨的样子，那不如我们把这个空间做成一个有个性的样子。所以我就保留了地板，让别的东西去协调这个地板，然后让它变成保留一。以前三四十年老工厂的样子，所以看到上面这个啊，这个画又杰，好，这是一个我非常欣赏的画家，在于这个美秋美术，好，这个画廊他们就是有帮他们做这个代理啊，所以你看画板上去，简单的桌子椅子放上去，是不是就？很舒服了。你如果在办公室，你很烦很累了，你就可以下来这边喝杯咖啡。而且这边的声音，大家还记不记得跟我们前面听起来不太一样哦？我们这边声音现在已经有吸音板。你看这吸音板其实很棒，就是它可以让我们这空间的回音变得很小，大家聊天比较不会这么累。但讲到这吸音板哦，我就要靠腰一下那两个小女生。小女生就是太年轻了，设施卫生，设施卫生。像刚开始小女生这个吸音板就掉了不够中间，就被我垫了一下。然后这个桌子一开始也高了点。也被我垫了一下，但是之后都有改。像我弟，我表弟钟轩嘛，算是一个已经很有经验，而且跟我配合很久的设计师。然后他又帮我监工。然后这两个年轻的设计师是我们第一次配合。那当然两个经验程度就有差。所以系统柜的设计是那个两个小女生帮我做的，然后硬体是钟轩帮我们做的。然后整体的规划那就是我们自己做这样子。不过年轻人做错没关系，至少肯负责任，对不对？对，如果大家以后有找到这两位设计师做错没关系，你就叫他负责就好了。他们会负责，虽然被我刁了一下，所以。设计师就很重要。你如果挑两个可爱的小女生，虽然看起来你心情很好，但是还是当你做不好的时候，好干你就你会原谅他。对你哎，你还是会原谅他。那如果没有改的话，你就一样啊，就是照不爽。那这个目前是一个问题啊。这个其实是我来自于我大哥年轻的时候他的一个音响。我目前还不知道它放在哪里，所以我暂时先放在这里。你看这个 J M 哦，到现在还是一颗要好几万的，当年还是法国制作的，是我把它一个一个这样重新焊修好的。我们有没有厂商有那个音响架的？如果有的话，欢迎写信到我们公司来。然后这个，来来来，这个我特别介绍一下。你看，一个空间需要什么？除了泡茶之外，我们需要一个素雅的雕塑。这个何卫文何老师，这个雕塑，你看，空间，你从这个雕塑看出了什么？贵啊，不是。这个雕塑，你看，一个人他拥抱着云朵，拥抱着梦想，但是他卑躬屈膝，同时又表现出这个雕塑的美感，是不是很棒？要不要买一件？我最近可以卖大家。怎么算呢、啊？怎么算？哎，有兴趣可以跟我说。这个是当时教我做模具、做雕塑的老师哦。好，我们往上看。哎，这个就是我们的地下空间。哎，这个有没有打开这个暗门？哎，这个是地下室空间。那看得出来，地下室空间我们这集还没有让大家看，这样子我们才可以拍很多集不同的影片给大家。我们来大家看一下我们做好的办公室。
看到，你看这个起来映入眼帘的气场是不是就不太一样？是不是跟我们上次已经是不可同日而语了？这个就是我刚刚跟大家所提到的装修小技巧，因为我们就是没有要改这个地板，所以之后我们就用植物去把这个空间拉出上下的协调感。而且你看这些植物，基本上有玩植物的人都应该知道，这些植物都是观叶植物室内版的顶配，是一很不错的植物哦。全部你猜多少钱？意大利的盆一个盆一万块，等十来哦。哎，差不多十来万，你是不是觉得很贵？但是你这么想哦，当你花个十来万可以协调这个空间的时候，你翻地板绝对超过这个价值。当时我们这边设定的是商用空间嘛，我的想法就是说，那我宁愿花这个十几万，你就可以让这个空间有个性，同时你又可以减少这个原本的成本支出，这是一个我们省一大笔钱的方式。然后接下来第二个省钱，你看轨道灯，轨道灯我觉得是很多人都可以用的啦，因为不管你是居家还是商办空间，因为它很好调。那上面现在轨道灯的发展已经发展到它的灯轨已经出现很多种形式了，有吊灯、聚光灯、白灯，像我们办公室像这个，这个里面的这個、空间，如果你要做单独哈视讯会议的时候，你怕吵到别人，对不对？你就可以到这个空间来。你看上面这个这个灯有没有一排的一条线的，这个也是轨道灯。然后你看我们旁边这个就是我们剪片的办公室，有没有上面这个这个也是轨道灯，这个都是用轨道灯做的。你有没有看到大家如火如荼的做影片了？这两个看起来就没事干的样子。哎、欸，我们是拍出来影片，会布置居家空间。为什么我们办公室可以乱成这样？这就是我们办公室的现状。然后这个，你看，这也是我们当天在工厂里面加工出来的九峰的系统柜哦。嘿，你看里面放满满的食物。我靠，里面多饿啊！然后我们家系统柜还有旁边的这个吸音板，这个吸音板其实跟我们刚刚上面吊的那个吸音板是一样的，所以这个时候的声音跟当时的这个空间的声音是其实就完全不一样。让你听一下，你在玩小时候游戏吗？平常会打排球，平常会打排球什么？就是。我们这个混乱的办公室，不要让人家看太久。然后这边呢，这间就是已经有使用的办公室，这边都是。如果你有是工业相关的公司，你想要一个个人工作场域，或者是你三五个朋友想要创业，然后其实你就可以到我们这个空间来使用。我们有个人的，个人的就是你可以摸着良心付费。反正我们就是这个原本的主轴是想要发展一些工业孵化所，你知道吗？我们想要鼓励一些想要从事这类工作的公司啊，或者是朋友啊，因为有些人公司就在家里嘛，你总不能请客户。到你家里面，然后你旁边你爸还在你旁边抽烟，你阿妈还在旁边躲来躲去，就就就,就没那么好看。这个我从 IKEA 买来的。我在 IKEA 的优惠区，优惠区，对我最喜欢逛 IKEA 的优惠区了，在那边直接全部捡来了，这个全部只花了我五千块钱。你看旁边有这个瓶子，可爱，大家将上班的时候心情就会好。接下来这个这个区是一个带租区，旁边这边就是我们刚铺的木地板，剩下的木地板还放在旁边。也跟各位讲一个装学小知识哦，木地板是这样算钱的，就是一盒。它算合的，这个是那天贴剩下来的，像这样子一盒一盒，然后木木地板拉出来就是一片，哎，像这样子有没有？像这一片，所以一片呢，通常你会在脚边的时候你会裁切嘛，假设你是做七品，那通常呢会带八品，所以你要算好才不会被做地板的人把你骗。而且这个地板有分，有些人他是叫料到暗场，然后呢师傅用点工，所以你若是叫料到暗场的，你就要算我跟你买的是十瓶的料，那你那天料来的时候，你就要算总共要十盒要十箱，才不会被人家胡乱倒。然后接下来，噔噔噔噔，这就是我们新的办公室的棚啦，这边旁边有自动升降的绿幕，请问这个花了多少钱？差不多快三万，快三万。安装费呢？安装费厉害了，又又跟哎、欸、你自己装的两个人在那边给我装了一整天，我都不知道到底是省钱还是被浪费钱。有这个新家办公室省钱非常好。你看这里系统柜的使用真的很重要，里面就是放你的放你的设备，旁边我都拍拍手，我就是放一些有一些我们是要出外景拍的，然后上面呢你就可以用一些电，你要充电的，然后旁边这个就是脚架，大家可以以后也可以做这个。为什么陈总的铲子在这里？哦，拍片需要。<笑>好，你看它可以做移动式的，这个的滚轮会藏在踢脚板的下面，看起来摆的时候你会觉得它是固定的，但是你也可以把它拖出来用。这个也是大家在做系统柜装潢的时候，大家可以考虑的一件事。然后旁边我们就把一间一间都隔起来，每一个都是用做那个气密玻璃，所以在这边录音的时候，旁边的大吵大闹也不会吵到。你看我们总共这么多平数，总共妈四百多平，我们地板只做了这里。因为这里是棚的空间，所以他想要拍出来的时候是另外一个那种棚拍的感觉。上面一样
段是用吸音板，不过我觉得还缺一点点东西。我觉得那个脚边的低音还可以再做一下，你有感觉到吗？低音陷阱。对，我觉得那个脚边的低音陷阱应该要收一下，因为现在还是稍微有一个频率，我不知道听起来有没有，但是我现场听会觉得有一点点啊、呃，滚动式修正。这个地板，你知道我们花了多少钱吗？十来万的哦，哈，工业男子啊，我不知道后面行情啊，但是我换这个地板大概只换了三四万块。哎呦，要不要又是自己哭了？没有没有，连工带料，连工带料，连工带料，是耐磨地板，但是木地板等级真的差非常多，所以大家要评估好，要商用、自用还是要那个。然后还有耐磨地板跟实木地板，这个也差非常多。接下来这个另外一个有趣的哦，你看我们这旁边外面有这些小桌子、小凳子，因为这个空间以后还有可能有很多的可能，所以其实这些桌子它都是活用的。看这样，都可以拿出来。嘿，有没有？七巧板，七巧板，所以你可以把这个桌子拼成一个长条形，你也可以把它拼成圆形，或者是你也可以，你今天你想要单独外面一个人作业，你就可以自己坐在外面用。但是我觉得它的椅角还可以再改良一下，等到我们改良好了之后，我们来量产卖给大家。这也是在我们这次设计当中去做的，另外做的。然后两边这个就是一个会议室啦、啊，又是他们两个人，就是这两个会议空间，就是让大家可以开会用。所以一般的公司你可以在里面开会。这个呢，就是我们。花了很多钱的厕所，厕所你知道有个省钱的绝招在哪里啊？外面上标盖，<笑>这是一个蛮不错的选择。就是呢，瓷砖贴一半就好了。你知道为什么瓷砖贴一半吗？不是因为我的设计，是因为我想省钱，所以我瓷砖只贴了一半。但是你把它变成一个设计，感觉上哎、欸，好像也不是因为没钱嘛，对不对？我会建议你贴的高度可能可以，也是要贴到一百四、一百五，这个视角是刚好。所以这个时候防水你也可以就做这样子就好了，因为你的水不会。干到旁边嘛，不会干到那个左右边嘛。那个时候我们把等于是它全敲掉，然后全敲掉，重新做它的那个卫浴，就这样子。我们总共从清运垃圾到做系统柜、买家具、做卫浴设备、做地板、买植物、弄吸音、买灯。我觉得花最多最多钱的，应该就是这边的整个水电工程的建制，因为以前它是老工厂，它那个水电真的是乱接的，你知道吗？你知道水其实那个时候那个电箱哦、喔，他们的电箱现在都被我挡起来了，现在。的电箱在你的后面，原本的电箱在这里，被我用系统柜板挡起来。它原本这个里面是一个电箱，它的那个接电的接的方式，我们在拆的时候，我们看到都害怕，都觉得哇，这间公司那个时候没有烧起来，真的还好。所以在这一场里面，三百五十万当中，我们花到最多的钱的，应该就是重新把水电监制还有做这些隔间。我讲的大概的，就是因为怕大家以后就是随便拿这个数据去乱杀厂商，这也不是我想要的。但是我还是可以提供个大概给大家参考。我们总共的系统柜跟就是这些什么吸音的花费，我们大概花七八十万，然后我们的植物大概花了十多万，然后剩下的就是那种小的杂志啊，就比如说像冷气，我们总共买了十五台的冷气，一台。冷气好像大概是四万块吧，所以总共花六十万。然后你扣一扣，剩下大概就是那些杂志啊，就是可能家具的钱啊、植物的钱啊、跟地板的钱啊、玻璃啊、门啊、安装一些落电啊、监视器啊，就这种钱。当然，可能我花的钱会比大家便宜一点，因为我们跟工班可能都比较熟悉了。然后再来是很多的工料，就是我算得非常清楚，所以大家也很难从这边 A 到钱。但是呢，这一期我想要给大家的概念就是说，如果你想要在装潢上，或者是你要在改装上省钱，你可以利用我们的这几个。重要观念就是第一个，先确定什么东西你不动，这个东西不动，它可以省下你大笔的钱，让别的东西去配合它。然后第二个是隔间跟玻璃、气密窗的钱不要省，因为气密窗会让你跟外界完全隔离，而气密窗可以买好一点的牌子。然后第三个。就是你的系统柜，因为现在系统柜，如果你不是要做太特殊的造型，基本上你就不用太让人家用很长的时间去做木工，你可以系统柜做好，然后就装。大概你的系统柜装完之后，你家里面的感觉大概已经四四成五成都出来了。然后另外一个还有一个省钱的方式就是明管，你会看到我们上面的电其实都重新拉，但是我们都没有打墙壁。那如果你可以接受用明管，然后像我们一样用金属的方式把它包起来，那你就可以省下蛮多的钱。就是一个是主要是工钱，那。第二个就是，你也可以想好，在搭配铝门窗的时候，就像这样子，你在做玻璃的时候，你就先把你要预留的电，就先把它预留好，像旁边这样。你如果可以开始先设定好说会有人那边办公会用到电，那你在做这个这件事情的时候，它等于也像是预埋在墙壁里面，或者是你在做轻隔间的时候，因为轻隔间细砖盖板都非常好挖。第三个可以省钱的东西就是现在的细砖盖板其实非常的厚，就轻隔间的板材非常的厚，你可以挑厚一点，因为你八米米跟十二米米跟三十米米，其实那个材料钱就是材料钱
对，那工钱也是一样的工钱，所以这个东西我强烈大家建议，你如果要隔音好，你用细双盖的话，你是可以选择厚一点的板材。最后一个，就像是如果你跟我们一样是属于没有钱的改装的人的话，那我觉得不用一定要走什么高级感，你反而可以做出就是有气氛感或态度感的空间就好了。有的时候这种方式。会让你更省钱，而且会让你更有味道，因为你要去追逐那个高品质、很像豪宅类的装潢，那个真的是一分钱一分货。至于以后的地下室跟别的空间，我们会怎么利用呢？就是这个等到我们今年有时间，或者是我们今年的团队在增加更多人的时候，我们在滚动式的修正，然后也在慢慢跟大家报告啦。那以上这一集就是总共我们花了三百五十万加上一百多万的垃圾清运费所做出来的新办公室跟新空间。如果你喜欢，或者是你有什么样更多的想法，也欢迎留言在下面告诉我们。或者是你希望我们能够拍出什么样不一样的工业知识，那也希望你可以在下面留言，然后我们会看。那如果你想要支持我们频道的话，也欢迎你能够加入我们的会员，这样子我们才能够更有经费拍出更多有趣的影片给大家看。以上这就是这礼拜的超认真代销公司，希望大家会喜欢。我们下礼拜再见，宝宝。你觉得这个植物比较贵还是地板比较贵？地板比较贵吧。植物一株的话，你觉得植物的形状是有点像那个，就叫那个雀木。哦，孔雀木，孔雀木，大有孔雀的感觉，大孔雀木，孔雀的感觉，孔雀木，孔雀木。我们欢迎随时来几场，没有？怎样？你是不是以为你会看到我从头到尾一个人蹲在那边工作，自己搭隔间，好，自己装水电的影片呢？没有。但是你认真想想，做柜子，我不会吗？贴心一点，我不会吗？打厨，挖陶醉，我不会吗？但是为什么在这支影片，你很少看到我在做这些事情呢？这今天晚上我们在会员直播的时候会告诉大家，我们希望可以带大家改变这个工业的思想。在今天晚上，只要你加入会员，你就可以看到我们的会员直播影片。我来跟大家分析一下什么叫做工业的天花板。晚上见。